கவரி பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கூட்டி சொல்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம ஆஸ்ட்ரால் பைப்ஸ் கம்பெனி பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதுக்கு தான் குறி ஜாயின் பண்ணுறார் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஓகே ஆஸ்ட்ரால் கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கம்பெனிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுவாக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அண்டு கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டும் எக்ஸலண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரெவன்யூவில் க்ரோத் இருக்குது தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ப்ராஃபிட்டில் ஜம்ப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆனுவல் ரிசல்ட்டும் நல்லாயிருக்கு சடனாக டக்குன்னு இந்த கம்பெனியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சம்மர் டைமாக இருக்குது சம்மர் டைமில் அதிகமாக பைப்பெல்லாம் யாரும் வாங்குவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஸோ இருந்தாலும் இந்த கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன சார் ஆக்சுவலாக சம்மர் டைமில் தான் ஆக்சுவலாக பெட்டர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபுல் ஸ்விங்கில் இருக்கும் ஓ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல் ஸ்விங்கில் இருக்கிறதுனால கரெக்ட் அதாவது இயர் பிகினிங்கில் வந்து இஸ் கியூ ஃபோர் அண்டு கியூ ஒன் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயர் இது வந்து நார்மலி இதுதான் பெஸ்ட்டு பீரியட் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே அதனால் இந்த டைமில் நல்லா பண்ணுறதுக்கு கிரேட் சான்ஸ் இருக்குது அந்த க இந்த கம்பெனியும் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரால் ப பைப் சொல்கிற பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது டிஸ்க்ளைமரை ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓகே ஏன்னா இந்த ஷேர் நான் வச்சிட்ருக்கேன் ஓகே ரொம்ப நாளாக வச்சிட்ருக்கேன் நான் போனஸ்லாம் வேறு வாங்கியிருக்கேன் இந்த கம்பெனிலேருந்து எந்த டைம்லையும் இது விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து உங்களோட ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெமெண்டஸாக வந்து ஏன்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இவங்களுடைய ஆர்ஓசி பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆர்ஓஇ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து ரெகுலராக வந்து டெஸ்பைட் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் கெப்பாசிட்டி அடிஷன் இருந்தால் கூட இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ சாலிடாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த கம்பெனியை விட பெரிய நம்பிக்கை வச்சு நான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்க்ளைமரோட இதை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் சரி நம்ம கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்த்துலாம் அப்புறம் ஆனுவல் ரிசல்ட்ஸையும் பார்த்துடலாம் கியூ ஃபோர் ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு கோடி ரெவன்யூ பார்த்துருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத்து அண்டு ப்ராஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது கோடி பார்த்துருக்காங்க தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் க்ரோத் இருக்கு எபிட்டா வந்து முந்நூற்றி பதினாலு கோடி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனுவல் ரிசல்ட் பார்த்தோன்னா ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி ரெவன்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் க்ரோத்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எபிட்டா வந்து எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடியாக இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் க்ரோத்து ப்ராஃபிட் நானூற்றி ஐம்பத்தொம்பது கோடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் க்ரோத்து எஸ்பெஷலி இந்த கியூ ஃபோர் வந்து பெட்டர் தென் கியூ த்ரீயில் அண்டு கியூ ஒன் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே அது இதோட பெட்டராக இருக்கும்ட்டு கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த ஏர்னிங்ஸ் காலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸே ஒரு இண்டிகேஷன் எங்கே வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்காங்கிறத காமிக்கிது ஏன்னா அவர் சொன்னதை உண்மையின் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சரி இவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து மெனி பிளேஸஸில் இருக்குது பைப்பில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீலி அபவுட் எட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்காங்க ஃபிட்டிங்ஸ்க்காக இன்னொரு ஃபைவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஆல் அதர் திங்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு ஃபைவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக கமிஷன் பண்ண பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கி அண்டு அம் அவுரங்காபாடில் மகாராஷ்டிராவில் அண்டு ஈஸ்ட் புவனே ஈஸ்டர்ன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வரில் வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை தவிர வந்து கவுஹாத்திலையும் ஹைதராபாத்லேயும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து இன்னும் என்ன இயர்ஸ் டைமில் கமிஷன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரூவுட் இந்தியா வந்து இவங்களோட ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறனால இது வந்து வெரி க்ளோஸ் டு கன்சியூமர் டிமாண்ட் லொக்கேஷன் ஓகே இதுதான் முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் ஒசூரில் இருக்கு ஆ தமிழ்நாட்டில் ஒசூரில் வேறு வச்சுருக்காங்க பிளான்ட் இப்போ வந்து இவங்க வந்து க்ளோஸ் டு த கன்சம்ஷன் சென்டரில் இருக்கிறனால இவங்களுடைய லாஜி
அப்புறம் ஸ்பெஷலைஸ்டு வால்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் வேல்யூ ஆடட் ஐட்டம்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஐயில் தான் இருக்கும் இல்லை ப்ராஸில் இருக்கும் இந்த வால்ஸ்லாம் இப்போ வந்து இந்த சிபிவி பிவிசிலேயே வந்துடுது ஓகே ஸோ இது வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஆடட் ரெவன்யூ கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஃபாரின்லேயும் இருக்காங்க இவங்க வந்து எதர் வந்து இவங்க ஓன் கம்பெனியாக இருக்குது இல்லாட்ட டைப் பண்ணியிருக்காங்க யூகே யுஎஸ்ஏ அப்புறமேல வந்து ஈவன் கீனியாவில் கூட இவங்க டைப் பண்ணி அங்கேயும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் இயரில் இந்த கம்பெனியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் இப்போ ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான மெயின் ரீசன் ஆ அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்களுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப லீடிங் ஹிந்தி ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஈவன் சதன் ஏனோ லீடிங் லைக் அர்ஜுன் அல்லு அர்ஜுன் அல்லு அர்ஜுன் இருக்காரு அவர் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க ரன்பீர் சிங் சல்மான் இவெல்லாம் ஹை பி டிக்கெட் பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் அவங்களையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஐபிஎல்லையும் வந்துட்டாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஹைதராபாத்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீம்லேயும் ஆனால் இதில் பியூட்டி என்னென்னா இந்த ப்ராடக்டே இட் இஸ் அ பி டு பி தான் ஓகே பி டு சி கிடையாது எந்த கன்சியூமரும் போய் எனக்கு ஆஸ்ட்ரால் பைப் கொடுப்பா ஆஸ்ட்ரால் ஃபிட்டிங்னு யாரும் கேட்குறது இல்லை ஓகே யார் ஆக்சுவலாக டிசைட் பண்ணுறானா ஆர்கிடெக்ட் பில்டர்ஸ் தான் பில்டர்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இவங்க தான் கேட்க போகிறாங்க பட் இருந்தாலும் இதை வந்து பிராண்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் அவங்களுடைய இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் இருக்கனாலும் அந்த பிராண்டை வந்து தே வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபியூச்சரில் வந்து இட் வில் பே வெரி வெல் நினைக்கிறாங்க அவங்க அதனால தான் அந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னீங்க ஏன் இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா பண்ணலை போன வருஷம் ஏன் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிவிசினா என்ன அப்புறம் யூபிவிசின்னு சொல்கிறாங்க அதுனா என்ன சிபிவிசி என்னான்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்காக என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேருந்து நம்ம வந்து அதை பில்டப் பண்ணி என்னோ ஏன் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து போன வருஷம் நல்லா பண்ணல இந்த வருஷம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் இருந்து போனால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க ஆமாம் அதாவது இதுலேயே நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது யூபிவிசி அப்படின்ட்டு தென் வந்து சிபிவிசி அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் ஹெச்டிபிஇ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிவிசி எல்லாமே அண்டு ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு இப்போ யூபிவிசி எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட லைஃப் யூபிவிசினா ஃபுல் ஃபார்ம் அதாவது அன் பிளாஸ்டிசைஸ்டு பாலிவினைல் குளோரைட் பேர் யூபிவிசி சிபிவிசி அப்படின்னா குளோரினேட்டட் பாலிவினைல் குளோரைட் அப்படின்னு பேர் ஹெச்டிபிஇனா ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலீன் அப்படின்னு பேர் ஓகே ஸோ எல்லாமே இந்த டேர்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதர் குளோரின் இல்லைடா எத்திலீன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு தான் இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல் இந்த இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ எங்கேருந்து இதெல்லாம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பெட்ரோலியம் இல்லாட்டா நேச்சுரல் கேஸ்லேருந்து கிடைக்கிறது அப்போ லாஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் எவ்வளோ இப்போ இது இருந்தது அப்போ வந்து ரொம்ப ஹையாக போயிருந்தது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரைஸ்லாம் ஹையாக இருந்தது நேச்சுரலி அப்போ இவங்களுடைய மேனுஃபேக்சர் எசென்ஷியல் இது என்ன பிவிசி ரசின் அப்போ அந்த ப்ரைஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இருந்தது பிவிசி ரெசின் இந்த பிகினிங் ஈவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே அது மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்புறமேல் வந்து லாஸ்ட் இயர் பை ஏன்னா அக்டோபர் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஃபெல் டவுன் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸாக குறைஞ்சிருச்சு ஓகே இந்த பிவிசி மேனுஃபேக்சரிங் இது பார்த்தீங்கனாலே இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெட்ரோலியம் இல்லை நேச்சுரல் கேஸ் கிடைக்கிறது வந்து எத்திலீன் எடுக்கிறாங்க அண்டு இந்த சி வாட்டர்லேருந்து கிடைக்கிறது வந்து சோடியம் குளோரைட் இது காமன் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து கிடைக்கிறது குளோரின் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது யூ கெட் இடிசின்ட்டு தெர் இஸ் எத்திலீன் டை குளோரைடு இடிசிலேருந்து கிடைக்கிறது வந்து விசிஎம்டு தெர் இஸ் வினாயில் குளோரைட் மோனாமர் அப்படின்னு பேர் அதுலேருந்து தான் இந்த பிவிசி ரசின் எடுக்கிறாங்க அந்த பிவிசி ரசின்ல தான் இந்த யூபிவிசி அண்ட் சிபிவிசி எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க யூபிவிசி முன்னாடி வந்து நல்லா நல்ல மார்க்கெட் இருந்தது அதோட மார்க்கெட் வந்து இப்போ டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்
இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆகிடுது சரி ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த யூபிவிசிங்கிறது என்னென்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதோட லைஃப் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இருக்குது பட் வந்து இட் இஸ் ரிஜிடாக இருக்கும் அதனால் எங்கெங்க அப்ளிகேஷன் தேவையோ ரிஜிடாக இருக்கிற தேவையோ அந்த இடத்துல தான் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க சம்மாட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஈவன் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரையும் தாங்குற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா இல்லாட்ட கெமிக்கல் பிளான்ட்டு இல்லாட்டா ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹையாக ஒரு சிக்ஸ்டி டு நைன்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் இது பண்ணணும்னா அப்போ வந்து சிபிவிசி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் பைப் லைனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இது ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஓகே இப்போ பிவிசி ரெசின் வந்து ஒரு பெட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியுது அது இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இல்லையா எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லை இல்லை இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இப்போ யார் பண்ணுறானா ரிலையன்ஸ் பெட்ரோலியம் ஓகே இன்னொன்று வந்து கெம்ப்ளாஸ்ட் ஃப்ரம் கடலூர் அங்கேயும் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தான் இன்றைக்கி அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ பேலன்ஸும் வந்து நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் லூப்ரிசால்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்க வந்து கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரியோட டையப் பண்ணி ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டியை வந்து இந்தியாவில் கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன் இது ஸோ இவங்களாம் வந்து இந்த சிபிவிசின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணது ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டும் இந்தியாவிலேருந்து கிடைக்கும்னு ஐ ஃபீல் பிவிசியோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தது அது வந்து இப்போ குறைஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆகிடுதுன்னு சொன்னோம் இந்த ஹை ப்ரைஸஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்பெனி வந்து அந்த ப்ரைஸஸ்லாம் அந்த ஹை ப்ரைஸில் வாங்கி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இன்வென்ட்ரி வந்து பைலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ப்ரைஸஸ் வெரி ஹை இருக்கும்போது விற்கவும் முடியாது அப்போ இவங்களோட டீலர்ஷிப் நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் இருக்காங்க த்ரூ அவுட் இந்தியா அப்போ வந்து அவங்கக்கிட்ட ஸ்டாக்கு தங்கி போயிடும் ஸ்டாக்கு தங்கி போனீங்கன்னா அதுவும் அந்த ஹை ப்ரைஸில் வாங்கினதாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரைஸஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களால விற்கவும் முடியாது அப்போ வாங்கவும் மாட்டாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வாங்கவும் மாட்டாங்க என்ன சொன்னால் போஸ்டோன் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய பர்ச்சேஸு அப்போ என்ன இன்வென்ட்ரி ஃபைலப் ஆனோன்னே கம்பெனி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கணும் இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஹையர் ப்ரைஸில் வாங்கி சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதனால தான் இவங்களுடைய லாஸஸ் வந்து நிறைய மவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களோட மார்ஜினும் ஸ்குவீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இல்லை டூ குவார்ட்டர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து அவங்களால நல்லா பண்ண முடியல பட் ஆனால் தேர்ட் குவார்ட்டர்லேருந்து என்னாச்சு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வந்துச்சு அந்த ப்ரைஸில் பிவிசி ரெசினோட ப்ரைஸ் அதனால் வந்து ஸ்டாக் வந்து எல்லாம் விற்று போனனால அவங்க இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் ஃபர்தர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணனால இவங்க வந்து ஏபிள் டு சப்ளை ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இந்த ப்ரைஸ்னால தான் தேர் ஏபிள் டு டூ கியூ த்ரீல நல்லா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ரைஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஆகிடுது அதனால் இன்னும் நல்லா பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியுது முறைவார் இவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் வரைக்கும் போயிடுது ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் அப்புறம் த்ரூ அவுட் இந்தியா எல்லா நிறைய இடத்துல பிளான்ட் இருக்கிறனால நியர் டு த கன்சியூமர் சென்டர்லையும் இருக்கிறனால இவங்களுடைய சேல்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் மார்ஜினும் பெட்டராக இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு ஓகே சார் இப்போ இது எவ்வளோ கண்டினியூ ஆகும் நினைக்கிறீங்க அடுத்த கோட்டர் ஓகே அந்த கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஃபர்தராக கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அண்டு எஸ்பெஷலி நியூ பிளான்ஸ்லாம் வேறு கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க க்ளோஸ் டு த கன்சியூமர் சென்டர் அதனால் கியூ ஒன்றும் பெட்டராக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் த இயர் எப்பொழுதுமே நல்லா இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும் அந்த பேஸ் பண்ணியும் இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதனால் கியூ ஒன் ஆல்சோ இந்த இது குவார்ட்டரோட பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு கம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் டீட்டெயிலாக ஆஸ்ட்ரால் கம்பெனி பற்றி பேசிட்டுருக்கிறீங்க பிவிசி அதுக்கப்புறம் யூபிவிசி இதெல்லாம் என்னங்கிறது வந்து உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு போலீஸ் குரூப் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட